హలో హాయ్ సో ఇప్పుడు మన కమింగ్ టాపిక్ వచ్చి కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ సో నిన్న మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ లో సో వాట్ ఈస్ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి దేంట్లో మనకి ఎనర్జీ కావాలి దేంట్లో మనకి క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ కావాలి దేన్ని మనం అప్ హిల్ అంటాం డౌన్ హిల్ అంటాం ఇలా డీటెయిల్డ్ గా చూసాం ఈ రోజు మన టాపిక్ లో కంటిన్యూయేషన్ వాటర్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి సో వాటర్ పొటెన్షియల్ వచ్చి మనకి ప్లాంట్ కి వాటర్ కి మధ్య ఉండే రిలేషన్షిప్ ని చూపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ప్లాంట్ వాటర్ ని ఎలా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అంటే వాటర్ అలా ప్లాంట్ లోపలికి ఎలా వెళ్తుంది అది దాన్ని మనం ఈ ఈ టాపిక్ లో చూడబోతున్నాం సో అండ్ అండర్స్టాండింగ్ సర్టెన్ టర్మ్స్ ఈజ్ నెసెసరీ బిఫోర్ ఈ చాప్టర్ కి వెళ్ళే ఈ టాపిక్ వెళ్ళే ముందు వాటర్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి సో వాటర్ పొటెన్షియల్ ని సై పి పిఎస్ఐ సై దాని అర్థం సై పి సై సారీ సై డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ ఫర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ టు అండర్స్టాండింగ్ ద వాటర్ పొటెన్షియల్ సో పొటెన్షియల్ అంటే వెరీ సింపుల్ మనం ఫిజిక్స్ లో చదువుకున్నట్టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ప్రొసెస్ చేసే ఎనర్జీని మనం వాటర్ పొటెన్షియల్ అంటున్నాం దట్స్ ఇట్ అదే వాటర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మీరు ఒక వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం ఎన్ఏసిఎల్ సాల్ట్ వేసారు లేదా షుగర్ వేసారు దాన్ని మనం సొల్యూట్ అంటాం దాని ద్వారా దాంట్లో ఉండే ఎనర్జీని మనం సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ అంటాం ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ సో వాటర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ ప్లస్ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ అనమాట అంటే దాంట్లో వాటర్ ఎగ్జర్ట్ చేసే ప్రెషర్ ఎంత అని సో వాటర్ పొటెన్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కి మీకు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అంటే వాటర్ ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది అలానే మాలిక్యూల్స్ ర్యాండమ్ గా మూవ్ అవుతూనే ఉంటాయి వాటర్ లో సో లిక్విడ్ లోనూ ఇంకా గ్యాషియస్ ఫామ్ లోను గ్యాషియస్ ఫామ్ అంటే వాటర్ పేపర్ ఫామ్ ఈ రెండిట్లోను మనకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ చూడొచ్చు వాటర్ లో సో బికాస్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా ర్యాండమ్ గా కదులుతాయి వాటికంటే ఒక డైరెక్షన్ తో కదలవు అవి ర్యాండమ్ గా కదు కదులుతాయి దే ఆర్ బోత్ ర్యాపిడ్ అండ్ కాన్స్టెంట్ సో కొంచెం ఫాస్ట్ గాను అలానే కాన్స్టెంట్ గా కదులుతాయి గ్రేటర్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ గ్రేటర్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంతే ఇప్పుడు మనం ఒక రెండు శాంపుల్స్ ఆఫ్ సారీ రెండు శాంపుల్స్ ఆఫ్ వాటర్ ని తీసుకున్నాం ఒక దాంట్లో ఓన్లీ వాటర్ మాత్రమే ఉంది ఒక దాంట్లో సాల్ట్ వేసిన వాటర్ ఉంది ఈ రెండిట్లో మీకు ప్యూర్ వాటర్ ఉన్న దాంట్లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మీరు వాటర్ లో సొల్యూట్ యాడ్ చేస్తారో అప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది దట్స్ ఇట్ సో ఆర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ప్యూర్ వాటర్ విల్ హ్యావ్ గ్రేటెస్ట్ వాటర్ పొటెన్షియల్ అంటే వాటర్ లో ఎటువంటి డస్ట్ ఏమేమి కలవకపోతే మనకి వాటర్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇఫ్ టూ సిస్టమ్స్ కంటైనింగ్ వాటర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ random movement of water molecules will result in net movement of water molecules from the system with higher energy to the lower energy ipude edanna oka rendu systems deggarku vache assume that plant body inka manam soil lo posina water rendu deggarku vache appudu water ela maarutundante water ekkadi nunchi ekkadi kelthundante higher potential energy sorry higher kinetic energy nunchi lower kinetic energy kelthundi ante manaki manam pure water anedi మొక్కలకు పోస్తాం పోసినప్పుడు ఆ ప్యూర్ వాటర్ లో మీకు ఎక్కువ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది అలానే ఎక్కువ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి ప్లాంట్ బాడీలో మీకు వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ కావచ్చు వాటర్ పొటెన్షియల్ వాటర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది సో హయ్యర్ నుంచి లోవర్ కి వెళ్తుంది సేమ్ యాజ్ డిఫ్యూజన్ సో దస్ వాటర్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ కంటైనింగ్ వాటర్ ఎట్ హయ్యర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ టు వన్ హ్యావింగ్ లోవర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ సో అలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది వాటర్ సో దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ డౌన్ ఎట్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎనర్జీ దీనే మనం డిఫ్యూషన్ అంటాం కదా సో మనం అదే వాటర్ గురించి మాట్లాడితే డిఫ్యూషన్ అనే దీంట్లో మనం వాటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము అంటే దాని అర్థం అది ఆస్మోసిస్ అని సో వాటర్ పొటెన్షియల్ ని గ్రీక్ సింబల్ సైతో డినోట్ చేస్తాం అండ్ ఇట్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ పాస్కల్స్ పాస్కల్ యూనిట్స్ తోటి డినోట్ చే అని యూనిట్స్ తోటి చెప్తాము అలానే దాన్ని డినోట్ చేసేది సై సింబల్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసేది పాస్కల్ సో బై కన్వెన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ప్యూర్ వాటర్ ఒక ప్యూర్ వాటర్ యొక్క స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ లో ఉండే వాటర్ పొటెన్షియల్ ఏ ప్రెషర్ లేకపోతే దాని మీద ఏ
ఒక ప్యూర్ వాటర్ యొక్క వాటర్ పొటెన్షియల్ స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ లో ఎంత అంటే జీరో సో ఇప్పుడు మనం ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్ గా చూద్దాం ఇఫ్ సమ్ సొల్యూట్స్ దట్ గాట్ డిజాల్వ్ ఇన్ ప్యూర్ వాటర్ కొన్ని సొల్యూట్స్ వాటర్ తో డిజాల్వ్ చేశాం సో అప్పుడు సో ఫ్రీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ తగ్గిపోతాయి అనమాట అంటే మీరు సొల్యూట్ వేసే కొద్దీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ తగ్గిపోతాయి సో ఫ్రీ ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది సో రెడ్యూసింగ్ ఇట్స్ వాటర్ పొటెన్షియల్ హెన్స్ ఆల్ సొల్యూషన్స్ హ్యావ్ ద లోవర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ దాన్ ప్యూర్ వాటర్ ప్యూర్ వాటర్ కంటే కూడా మిగతా అన్ని వాటర్స్ కి కూడా సాల్ట్ వాటర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మీరు షుగర్ యాడ్ చేసిన వాటర్ మినరల్ యాడ్ చేసిన వాటర్ అన్నిటికీ వాటర్ పొటెన్షియల్ తక్కువ ఉంటుంది ప్యూర్ వాటర్ కి మాత్రమే ఎక్కువ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది ద మ్యాగ్నెట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ లోవరింగ్ డ్యూ టు డిజల్యూషన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఈ తగ్గడం దేని వల్ల వస్తుంది అంటే సొల్యూట్ దాంట్లో కరగడం వల్ల సో దాన్ని మనం సైఎస్ గా డినోట్ చేస్తాం ఈ సైఎస్ ఎప్పుడు ఆల్వేస్ నెగిటివ్ గానే ఉంటుంది అంటే మీరు ఒక సొల్యూట్ వేసినప్పుడు అప్పుడు ఆ వాటర్ పొటెన్షియల్ నెగిటివ్ గానే ఉంటుంది ద మోర్ సొల్యూట్ మాలిక్యూల్స్ ద లోవర్ ఇస్ ద సైయస్ నెగిటివ్ కెళ్ళిపోతుంది ఎక్కువ సొల్యూట్ ఎక్కువ సొల్యూట్ డిజాల్వ్ చేస్తే ఎక్కువ నెగిటివ్ కెళ్తుంది ఫర్ ఎ సొల్యూషన్ అట్ అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెషర్ సై డబల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైయస్ అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెషర్ లో ఉండే సొల్యూషన్ కి సై డబల్యూ సో వాటర్ పొటెన్షియల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సో ఇఫ్ ఎ ప్రెషర్ గ్రేటర్ దాన్ ద అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెషర్ అప్లై టు ద ప్యూర్ వాటర్ ప్యూర్ వాటర్ కి అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెషర్ కంటే ఎక్కువ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తాం సో అప్పుడు వాటర్ పొటెన్షియల్ పెరుగుద్ది అనమాట అంటే ప్రెషర్ పెరిగితే వాటర్ పొటెన్షియల్ పెరుగుద్ది అలానే సొల్యూట్ పెరిగితే వాటర్ పొటెన్షియల్ తగ్గుద్ది సో సొల్యూట్ కి వాటర్ కి రిలేషన్ ఏంటంటే వాటర్ పొటెన్షియల్ పెరిగితే సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ తగ్గుద్ది అలానే వాటర్ పొటెన్షియల్ తగ్గితే సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ పెరిగింది అని అర్థం కానీ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ కి వచ్చేసరికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ వాటర్ పొటెన్షియల్ పెరిగితే సొల్యూట్ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ కూడా పెరుగుతుంది సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ అండ్ టు పంపింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ అంటే ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటే వాటర్ పొటెన్షియల్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కెన్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఎనీ సిస్టమ్ ఇన్ యువర్ బాడీ వేర్ విత్ ద ప్రెషర్ ఈస్ బిల్డప్ అంటే మన బ్లడ్ వెసల్స్ లో బ్లడ్ అలా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది కదా సో ప్రెషర్ కెన్ బిల్డప్ ఇన్ ద ప్లాంట్ సిస్టమ్ వేర్ వాటర్ ఎంటర్స్ ద ప్లాంట్ సెల్ డ్యూ టు డిఫ్యూషన్ కాసింగ్ ఏ ప్రెషర్ ఆ డిఫ్యూషన్ ఫోర్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట అంటే హయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ వెళ్ళేటప్పుడు అలానే హయ్యర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ నుంచి లోవర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ఒక ప్రెషర్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అవుతుంది సో బిల్డప్ ఇన్ ద సెల్ వాల్ ఈ దీని వల్ల సెల్ వాల్ లో కూడా అప్పుడు అలాంటి వాటర్ మీకు సెల్ లోపల ఎంటర్ అయినప్పుడు సెల్ టైట్ అవుతుంది దాన్నే మనం టర్జిడ్ అంటాం సో టర్జిడిటీ అంటాం సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ ని యూజువల్ గా పాజిటివ్ డో అండ్ ప్లాంట్స్ నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ ఆర్ టెన్షన్ ఇన్ వాటర్ కాలమ్ ఇన్ జైలం ప్లేస్ ఏ వెరీ మేజర్ రోల్ ఇన్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అప్ టు ద స్టెన్ మనం ఇలాంటిదే మనం ఇన్స్పిరేషన్ లో చూస్తాం ఇన్స్పిరేషన్ లో ఏంటి మనకి నెగిటివ్ ప్రెషర్ క్రియేట్ అయితే లంగ్స్ లో మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఎయిర్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ నుంచి లంగ్స్ కి వెళ్ళిపోతుంది సేమ్ అలానే సో ప్లాంట్స్ లో నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ ఉంటే లేదా టెన్షన్ ఇన్ వాటర్ కాలం డెవలప్ అయితే ఆటోమేటికల్ గా వాటర్ అనేది బయట ఎన్విరా బయట సరౌండింగ్ నుంచి స్టెమ్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది సో ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ ని మనం సై పి గా డినోట్ చేస్తాం సో వాటర్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద సెల్ ఈస్ అఫెక్టెడ్ బై బోత్ సొల్యూట్ అండ్ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ సో ఈ రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే సై డబల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు సై ఎస్ ప్లస్ సై పి సో అంతే సింపుల్ అంటే వాటర్ పొటెన్షియల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ ప్లస్ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ Osmosis. The plant cell is surrounded by cell membrane and cell walls. One plant cell has a cell wall and a cell membrane. One plant cell has a cell wall and a cell wall. We have a cell wall and we have a protoplast. We have a cell membrane and we have a protoplasm. The cell wall is freely permeable to water. The cell wall is very permeable to water from the water. Water ఎందుకంటే సెల్ వాల్ అనేది డెడ్ థింగ్ కాబట్టి సెల్ కంటెంట్స్ లో అండ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ హెన్స్ ఇస్ నాట్ బ్యారియర్ టు మూమెంట్ సో సెల్ వాల్ అనేది వాటర్ యొక్క మూమెం
అందులో వాక్యులర్ షాప్ ఉంటుంది కంట్రిబ్యూట్ ద సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద సెల్ సో సెంట్రల్ వాక్యూల్ లో ఉండే ఫ్లూయిడ్ ని మనం సెల్ షాప్ అంటాం అంటే ఏదైతే సెల్ కి అవసరం లేదు ఎక్స్క్రీటరీ ప్రోడక్ట్స్ అవన్నీ ఉంటాయో అవి వాక్యూల్లో ఉంటాయన్నమాట సో ఆ వాక్యూల్ సారీ ఆ వాక్యూల్లో ఉండే సెల్ షాప్ సో సెల్ షాప్ లో మీకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది మామూలు సైటోప్లాజం కంటే కూడా సెల్ షాప్ లో ఉండే కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇన్ ప్లాంట్ సెల్ సెల్ మెంబ్రేన్ అండ్ ద మెంబ్రేన్ ఆఫ్ వాక్యూల్ సో ప్లాంట్ సెల్ లో సెల్ మెంబ్రేన్ ఇంకా వాక్యూల్ యొక్క మెంబ్రేన్ అదే టోనోప్లాస్ట్ ఇవి రెండు కూడా మూమెంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ని సెల్ లోపల నుంచి సెల్ బయటకి డిసైడ్ చేస్తాయి అనమాట అందుకే మనకి ప్లాంట్ సారీ ఏ మెంబ్రేన్ అయినా కానీ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ అని చెప్తాం ఈవెన్ టోనోప్లాస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ కానీ ఆ సైటోప్లాజం నుంచి ఆ సెల్ షాప్ కి మనకి జరిగేది వచ్చి యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అగేన్స్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ జరుగుతాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆస్మోసిస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఆస్మోసిస్ అనే టర్మ్ ఏంటంటే డిఫ్యూషన్ ఆఫ్ వాటర్ ని డినోట్ చేస్తుంది సేమ్ సొల్యూట్స్ ఇవన్నీ గ్యాసెస్ లిక్విడ్స్ కాకుండా మీకు వాటర్ కానీ హయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ కి వెళ్తే త్రూ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ లేదా డిఫరెన్షియల్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ వెళ్తే దాన్ని మనం ఆస్మోసిస్ అంటాం ఆస్మోసిస్ ఏంటంటే అదొక డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది నెట్ డైరెక్షన్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఆస్మోసిస్ డిపెండ్స్ ఆన్ బోత్ ద ప్రెషర్ గ్రేడియన్ అండ్ ఇంకా కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియన్ సో హయర్ ప్రెషర్ టు లోవర్ ప్రెషర్ లేదా హయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆస్మోసిస్ కూడా ఎప్పుడు ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ప్రెషర్ చేంజ్ లేదా కాన్సన్ట్రేషన్ చేంజ్ జరుగుతుందో సో వాటర్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ రీజన్ ఆఫ్ హయర్ కెమికల్ పొటెన్షియల్ టు ఇట్స్ రీజన్ ఆఫ్ లోవర్ కెమికల్ పొటెన్షియల్ ఓకే అంటే ఈక్వల్ ఇబ్రియం ఇస్ రీచ్ అట్ ఈక్వల్ ఇబ్రియం టూ ఛాంబర్స్ షుడ్ హ్యావ్ నియర్లీ సేమ్ వాటర్ పొటెన్షియల్ రెండు ఛాంబర్స్ లో సేమ్ వాటర్ పొటెన్షియల్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వాలి ఈక్వల్ ఇబ్రియం లో సో దానికోసం మనం అర్థం అవడం కోసం పొటాటో ఆస్మో రెగ్యులేటర్ ఆస్మోమీటర్ ని తయారు చేసాం సో ఎర్లియర్ క్లాసెస్ లో ఈ ఇఫ్ పొటాటో ట్యూబర్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ వాటర్ వాటర్ అనేది ఆ పొటాటో లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది సో డ్యూ టు ఆస్మోసిస్ ద్వారా అంటే హయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ కి ఎంటర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ లో మనకి టూ ఛాంబర్స్ ఉన్నాయి మధ్యలో మనకి సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ ఉంది సో ఈ సొల్యూషన్ లో మీరు చూస్తే సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉంది సాల్వెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంది అంటే నన్ అదర్ దాన్ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంది సో ఈ సొల్యూషన్ ని మనం హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ అని చెప్తాం ఇటువైపు చూస్తే సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంది సాల్వెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉంది ఈ వాటర్ ని మనం హైపోటోనిక్ సారీ హైపర్ టోనిక్ వాటర్ అని చెప్తాం మనకి టర్మినాలజీ కూడా వేస్డ్ ఆన్ సొల్యూట్ ని బట్టే ఉంటుంది ఇది హైపోటోనిక్ ఇది హైపర్ టోనిక్ సో ఇప్పుడు దీని మధ్యలో సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ ని పెట్టాం ఓకే సో ఇప్పుడు సొల్యూట్స్ అనేవి ఈ సొల్యూట్స్ మూవ్ అవ్వవు సో వాటర్ అనేది ఇటువైపు ఎక్కువగా ఉంది ఇటువైపు తక్కువగా ఉంది సో వాటర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది సో వాటర్ ఫ్రమ్ హయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ కి వెళ్తుంది సో ఎక్కడైతే వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉందో అక్కడి నుంచి తక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ కి వెళ్తుంది సో అది ఈ పిక్చర్ డినోట్ చేస్తుంది మనకి సో ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే సో సొల్యూషన్ ఇన్ విత్ ఛాంబర్ హ్యావ్ లోవర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ సో మీకు ఇక్కడ ఇటువైపు ఈ ఇటువైపు బి ఛాంబర్ లో మీకు లోవర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది ఏ ఛాంబర్ లో హయ్యర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది సో సొల్యూషన్ విచ్ హ్యాస్ లోవర్ సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ సో లోవర్ సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ ఉండేది ఇటు సైడ్ లోవర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఉండేది ఇటు సైడ్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ దాస్మోసెస్ విల్ అక్కర్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి దాస్మోసెస్ విల్ అక్కర్ విత్ సొల్యూషన్ హ్యాస్ హయ్యర్ సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ సో హయ్యర్ సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ ఉండేది బీకి అట్ ఈక్వల్ ఇబ్రియం విచ్ ఛాంబర్ విల్ హ్యావ్ లోవర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ సో ఏ ఛాంబర్ కి ఉండదు రెండు సేమ్ గా ఉంటాయి సో ఇఫ్ వన్ ఛాంబర్ హ్యావ్ సై ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ కిలో పాస్కల్స్ ఇంకొక ఛాంబర్ కి థౌజండ్ కిలో పాస్కల్స్ ఉంది ఈస్ దట్ ఛాంబర్ సో విత్ ఛాంబర్ హ్యాస్ ద హయ్యర్ సై సో టూ థౌజండ్ ఉన్న ఛాంబర్ కి
సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనకి వాటర్ పొటెన్షియల్ ఇటువైపు ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దీనికంటే కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇటుకు వెళ్తుంది సో మీకు టూ నుంచి వన్ కెళ్తుంది ఈక్వల్ ఇబ్రియం మెయింటైన్ చేయడానికి సో ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్ డిస్కస్ చేద్దాం దీనికోసం ఇంకా క్లారిటీగా సో లెట్ అస్ డిస్కస్ అన్ అనదర్ ఎక్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వేర్ ఎస్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ సుక్రోస్ ఈ పిక్చర్ చూసినట్టయితే మీకు ఇక్కడ ఏ ఇంకా బి ఉంది సో ఈ పిక్చర్ ఈజీ సేమ్ అలాంటిది ఈ పిక్చర్ లో ఏంటంటే ఇది వాటర్ ఇది సుక్రోస్ సొల్యూషన్ సో ఈ సుక్రోస్ సొల్యూషన్ ఇది వాటర్ ఇది పిక్చర్ ఏ ఇంకా పిక్చర్ బి సో యూజువల్ గా ఇక్కడ కింద సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ అది టై చేసాం సో ఈ ఇక్కడ లెట్ అస్ డిస్కస్ అన్ అనదర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వేర్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ సుక్రోస్ ఇన్ వాటర్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ ఏ ఫనల్ ఈ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ప్యూర్ వాటర్ ఇన్ ఏ వీక్ బీకర్ బై సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ తోటి దాన్ని సపరేట్ చేసాం సో మీ మీకు ఈ మెంబ్రేన్ ఈజీగానే దొరుకుతుంది సో మనం ఎగ్ లో ఇలా సపరేట్ చేసేటప్పుడు యోక్ ని రిమూవ్ చేసి యోక్ ని ఆల్బమెన్ ని రిమూవ్ రిమూవ్ చేసేసి ఒక ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్ లో ఒక హోల్ ని క్రియేట్ చేస్తే అండ్ ప్లేస్ దిస్ షెల్ ఇన్ ఎ డైల్యూట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కొన్ని ఫ్యూ అవర్స్ తర్వాత ఆ ఎగ్ షెల్ అనేది డిజాల్వ్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఆ మెంబ్రేన్ ఇంటాక్ట్ గా ఉంటుంది అప్పుడు వాటర్ విల్ నాట్ కమ్ ఇన్ టు ద ఫండ్ సో ఈ కేసులో ఏంటంటే వాటర్ మనకి ఫండల్లోకి రాదు రిజల్టింగ్ ఇన్ ద రైజ్ ఇన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ సారీ వాటర్ విల్ మూవ్ ఇన్ టు ద ఫండల్ అంటే ఇది హైపర్ టోనిక్ సొల్యూషన్ ఇది హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ సో ఆబ్వియస్లీ వాటర్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెళ్ళి సో ఈ పిప్పెట్ యొక్క లెవెల్ రైజ్ అవుతుంది సో రిజల్టింగ్ ఇన్ ద రైజ్ ఇన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఫండల్ దిస్ విల్ కంటిన్యూ టిల్ ద ఈక్వల్ ఇబ్రియం ఆ ఈక్వల్ ఇబ్రియం అటైన్ అయ్యే వరకు ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది ఇన్ కేస్ సుక్రోస్ డస్ డిఫ్యూజెస్ అవుట్ త్రూ ద మెంబ్రేన్ విల్ దిస్ ఈక్వల్ ఇబ్రియం విల్ ఎవర్ బి రీచ్ ఎస్ సుక్రోస్ బయటకు డిఫ్యూజ్ అయినా కానీ ఈక్వల్ ఇబ్రియం రీచ్ అవుతుంది సో ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఫ్రమ్ ద అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫండల్ సో అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫండల్ కి ఎక్స్టర్నల్ గా మనం ప్రెషర్ అప్లై చేసాం So, such that no water, so the nivalla, the water and the funnel local ki elad, through the membrane. This pressure required to prevent water from diffusion. This e pressure ila manam apply jeshtha, apudhi movement ni manam stop jeshtha. So, in fact, the osmotic pressure and this is the function of solute concentration. More the solute concentration, greater will be the pressure. Solute concentration perigite, ikku pressure ane edhi osthundi. Required? సో ఇక్కడ సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉందంటే ఎక్కువ ప్రెషర్ అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది అప్పుడు వాటర్ అనేది లోపలికి డిఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది న్యూమరికల్లీ ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆస్మోటిక్ పొటెన్షియల్ ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ ఆస్మోటిక్ పొటెన్షియల్ న్యూమరికల్ గా సేమ్ బట్ ద సైన్ ఈజ్ ఆపోజిట్ ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ ఏమో పాజిటివ్ ఆస్మోటిక్ పొటెన్షియల్ ఏమో నెగిటివ్ కానీ రెండు ఒకటే సిమిలర్ సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ప్లాస్మోలైసిస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో ప్లాస్మోలైసిస్ అంటే సెల్ ప్లాస్ ప్లాంట్ సెల్ స్ట్రింక్ అయిపోవడం సెల్ వాల్ లో నుంచి సెల్ వాల్ లో నుంచి ప్లాంట్ సెల్ స్ట్రింక్ అయిపోవడాన్ని ప్లాస్మోలైసిస్ అంటాం సో ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ప్లాంట్ సెల్ విత్ రిగార్డ్ టు వాటర్ మూమెంట్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ సరౌండింగ్ సొల్యూషన్ అంటే ప్లాంట్ సెల్ లోని వాటర్ బయటికి వెళ్ళాలా లోపలికి రావాలా అనేది ఆ సరౌండింగ్ లో ఉన్న సొల్యూషన్ ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ సొల్యూషన్ బ్యాలెన్సెస్ ద ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద సైటోప్లాసమ్ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి ఐసోటోనిక్ ఎక్స్టర్నల్ సొల్యూషన్ తోటి బ్యాలెన్స్ అయితే ఎక్స్టర్నల్ సొల్యూషన్ తోటి లోపల కొంచెం సిమిలర్ గా ఉంటే సొల్యూటు సాల్వెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ దాన్ని బట్టి ఆ సొల్యూషన్ ఐసోటోనిక్ గా ఉంది అని రెఫర్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ సొల్యూషన్ ఎక్స్టర్నల్ సొల్యూషన్ కంటే కూడా సైటోప్లాసం కానీ బాగా డైల్యూటెడ్ గా ఉంటే దాన్ని హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ అంటాం అంటే వాటర్ ఎక్కువగా సొల్యూట్ తక్కువగా ఉంది అని దాని అర్థం అదే ఎక్స్టర్నల్ సొల్యూషన్ కంటే కూడా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా ఉంటే దాన్ని హైపర్ టోనిక్ సొల్యూషన్ అంటాం అంటే సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ సాల్వెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువగా ఉంది అని అర్థం సో సెల్స్ వెల్ ఇన్ హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ ఒక సెల్ ని ఒక ఆర్బీసీ గాను మనం ఒక హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ లో వేస్తే సో అప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే స్వెల్ బల్జ్ అవుతుంది అదే మనం ఒక హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్ లో వెళ్తే షింక్ అవుతుంది సో ప్లాస్మోలైసిస్ విల్ అక్కర్
మనం దాన్నే ప్లాస్మోలైసిస్ అని చెప్తాం ఈ పిక్చర్ లో కనిపిస్తుంది కదా ఇది సెల్వాల్ సో ఇప్పుడు ఏమైంది వాటర్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోయింది ఈ కేసు లో సో దీన్ని మనం ప్లాస్మోలైసిస్ అంటాం ఈ కేసు లో వాటర్ అనేది లోపలికి వచ్చింది సో లోపలికి వచ్చినప్పుడు కొంచెం ప్లసిడ్ గా ఉంది ఇంకా ఎక్కువ లోపలికి వచ్చినప్పుడు టర్జిడ్ గా ఉంది టైట్ అయిపోయింది మీరు గాడ్ సెల్స్ లో మనం ట్రాన్స్పిరేషన్ ని కంట్రోల్ చేసేది ఈ ఫ్లాసిడిటీ టర్జిడిటీ అనే ఒక ఈ నేచరే మెయిన్ గా సో సో ద సెల్స్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ దట్ ఈస్ హైపర్టోనిక్ ఒక సెల్ ని హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్ లో వేసాం సో విచ్ హ్యాస్ మోర్ సొల్యూట్స్ టు ద ప్రోటోప్లాజం సో అప్పుడు మనకి వాటర్ అనేది బయటికి వెళ్తుంది సో హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్ లో అయితే సెల్ లో నుంచి వాటర్ బయటికి వెళ్తుంది సో అప్పుడు మనకి ఇది జరుగుతుంది ప్లాస్మోలైసిస్ జరుగుతుంది ఒక సెల్ ని హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్ లో వేస్తే సో వెన్ ద వాటర్ ద వాటర్ మెన్ డ్రాన్ అవుట్ ఆఫ్ ద సెల్ త్రూ ద డిఫ్యూషన్ ఇన్ టు ద ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ కాజెస్ ద ప్రోటోప్లాస్ టు శ్రింక్ అవే ఫ్రమ్ ద వాల్స్ ద సెల్స్ యూస్ సెట్ టు బి ప్లాస్మోలైజ్డ్ సెల్ వాల్ కంటే కూడా ఇంకా లోపల శ్రింక్ అయిపోతే అప్పుడు ఆ సెల్ ని ప్లాస్మోలైజ్డ్ అంటాం ద మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ అక్కడ అక్రాస్ ద మెంబ్రేన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ద ఏరియా ఆఫ్ హయ్యర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ టు ద ఏరియా ఆఫ్ లోవర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ అవుట్ సైడ్ ద సెల్ సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ కేసు లో లోపల ఉన్న వాటర్ సెల్ లోపల ఉండే వాటర్ ఏదైతే హయ్యర్ పొటెన్షియల్ లో ఉందో అది సెల్ బయటకు వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే సెల్ బయట వాటర్ పొటెన్షియల్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి so which with occupies the space between the cell wall and the sangen sang, what occupies what occupies ante akkad maniki vacuum create ayipothadi so when the cell is placed in the isotonic solution there is no any net flow manangane oka cell ni isotonic solution lo pettinattaithe maniki ettuvanti change kanipichadu towards inside or outside if the external solution balances the osmotic pressure of the cytoplasm it said to be isotonic ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ కానీ సైటోప్లాజం బ్యాలెన్స్ చేయగలిగితే దాన్ని అప్పుడు మనం ఐసోటోనిక్ అన్నాం వెన్ వాటర్ ఫ్లో ఇన్ టు ద సెల్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సెల్ ఆర్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం సో ఇన్ టు ద సెల్ ఇంకా అవుట్ ఆఫ్ ద సెల్ ఈక్విలిబ్రియం గా ఉంటే సేమ్ గా ఉంటే దాన్ని మనం ఫ్లాసిడ్ అంటాం దట్ సెల్ ఈస్ సెట్ టు బి ఫ్లాసిడ్ సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్లాస్మోలైసిస్ అనేది యూజువల్ గా రివర్సబుల్ So, when the cell is, ఒక సెల్ ఎప్పుడైనా సరే హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ లో పెట్టినప్పుడు అంటే వాటర్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువగా ఉన్న సొల్యూషన్ లో పెట్టినప్పుడు వాటర్ అనేది మనకి ఆ సొల్యూషన్ లో నుంచి సెల్ లోపలికి వెళ్తుంది అప్పుడు లోపల ప్రెషర్ అనేది బిల్డప్ అవుతుంది దాన్నే మనం దర్గార్ ప్రెషర్ అని చెప్తాం సో ద ప్రెషర్ ఎక్సెప్టెడ్ బై ద ప్రోటోప్లాస్ట్ డ్యూ టు ద ఎంట్రీ ఆఫ్ వాటర్ అగేన్స్ట్ ద రిజిడ్ వాల్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ దాన్నే మనం ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ అంటాం so because of the rigidity of the cell wall cell anedi rupture avvadu rigidity valla so the tergar pressure anedi ultimate ga uh, manaki cell yokka enlargement ki growth ki responsible avutadi so what would be the site for flaccid cell flaccid cell ki manaki equilibrium lo untundi and which organisms other than the plants will possess the cell wall manaki మొనరాల సెల్ వాల్ ఉంటుంది ప్రొటెస్టాల సెల్ వాల్ ఉంటుంది ఫంగైలో సెల్ వాల్ ఉంటుంది డైనో డయాటమ్స్ లో సెల్ వాల్ ఉంటుంది సో దీస్ థింగ్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ సెల్ వాల్ ఓకే సో ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పింది ఫ్లా ఐసోటోనిక్ వీటి గురించి హైపర్టోనిక్ హైపోటోనిక్ సో ఐ హోప్ మీకు ఈ టాపిక్ కొంతవరకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్